أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين سورہ یوسف کی آیت نمبر اٹھاسی ہے اور یہاں تک بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد تیسری مرتبہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلات السلام کے سامنے اپنی یہ عرضی رکھی اور درخواست کی اور اس مرتبہ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا انتہائی آجزانہ تھا اپنے گھر کے حالات بتائے گھر کی پریشانیاں بتائیں والد کی پریشانی بتائی بھائیوں کے گم جانے کا ذکر کیا اور پھر اپنے پاس جو پونجی ہے اس کی کمی کا ذکر کیا اپنی غربت کا ذکر کیا تو یہ سب ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے وہ تصدق علینا ہمارے اوپر صدقہ کیجئے ان اللہ یجزل متصدقین اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کی جزا عطا فرماتے ہیں اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا تھا وہ تصدق علینا کہ ہمارے اوپر آپ چشم پوشی کیجئے اور اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا یا ہماری رعایت کیجئے اس لیے کہ اللہ رعایت کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں چشم پوشی کا معنی یہاں پر اس لحاظ سے کیا جا رہا ہے ترجمت تو تصدق علینا کا صدقہ کرنے سے ہوگا اور اس سے کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے تھا کہ آپ حدیعے کو پسند فرماتے تھے حدیعے کو قبول فرماتے تھے صدقے کو نہیں کھاتے تھے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضرت سلمان فارسی کو تین نشانیاں بتائی گئی تھی پہلی بات یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے دوسری بات یہ کہ وہ حدیعہ لیتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ بینہ کا تفہی مہر نبوہ کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی تو ان میں سے پہلی نشانی ایسے ہی پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقے کی خجوریں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ٹھیک ہے یہ ادھر رکھ دو اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اس کو کھا لو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خجوروں میں سے کچھ بھی نہیں کھایا پھر اگلے دن حضرت سلمان فارسی خجور لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ حدیعہ ہیں تو آپ نے اس کو قبول فرمایا صحابہ کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھایا کرتے تھے لیکن اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدقہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے اس کے علاوہ دیگر تمام انبیاء صدقے کا استعمال فرماتے تھے دیگر انبیاء کے ہاں صدقے کا کھانا انبیاء کے لیے جائز تھا جیسے کہ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے کہ وہ تصدق علینا جو بیٹوں پر صدقہ ہوگا وہ بیٹے جا کے والد کو دیں گے یا والد کے حصے کا بھی صدقے کے طور پر ملے گا اس لیے کہ ان کے پاس عوض اور معاوض پورا نہیں تھا تو یہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی اور دوسری بات سمجھ میں آئی کہ رعایت کرنا اس لیے کہ جب انسان کوئی چیز کم دیتا ہے اور اس کے عوض پوری لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے رعایت ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے تصدق علینا میں رعایت کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ انسان دوسرے کی رعایت کرے دوسرے کی رعایت کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے عیب کو نہ دیکھے بلکہ اس کے عیب کو چھپائے اور اس کے اوپر کرم کی انتہا کر دے یعنی کرم نوازی زیادہ کرے اور دوسرے کے عیب کو چھپائے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ روز قیامت اس کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے نہیں کھولتے اور جو شخص کسی دوسرے کے عیب کو کھول دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک اللہ اس کے اپنے عیب اس کے دوسروں کے سامنے نہ کھول دیں کہ اللہ رب العزت اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کے عیبوں کو کھول دیا جائے تو اسی وجہ سے اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا کہ کسی کی برائی ہے اور اور کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا
کرنا اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یہ حرام ہے ممنوع ہے کہ غیبت ہے اور کہ کسی دوسرے کے عیب دوسرے کے سامنے کھولنا یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے عیبوں کی رعایت کی جائے نہ یہ کہ دوسرے کے عیبوں کو کھولا جائے دوسرے کے عیبوں کی تحقیق کی جائے دوسروں کے عیبوں کی چھان پٹخ کی جائے کہ بھئی اس نے یہ کیا تھا تو کیسے کیا تھا بھئی اللہ رب العزت نے دوسروں کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے بہت مشہور واقعہ آپ حضرت نے سنا ہوگا حضرت حاتم عصم رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت حاتم ان کا نام تھا عصم کا مطلب بہرے تو حاتم عصم پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ کہ نام کسی کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے تھے جیسے امام آرج رحمۃ اللہ علیہ امام آرج رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تھے جیسے آدمی آنکھوں کے سامنے روشنی زیادہ پڑتی تو یوں آنکھیں چوندھی آ جاتی ہیں تو یہ ہر وقت آنکھیں ایسے ایسے کرتے ایسے ایسے کرتے رہتے تھے ہر وقت آنکھیں ان کی چوندھائی سی رہتی تھی یعنی کہ آنکھیں بند کھولتے رہتے تھے تو ان کا نام آرج پڑ گیا اور وہ آرج کے نام سے امام آرج کے نام سے مشہور ہو گئے بڑے بڑے نحو کے بہت بڑے امام تھے تو ایسے ہی ہاتھ میں اسم رحمۃ اللہ علیہ اسم بہرے کے نام سے مشہور ہو گئے حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے ایک خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئی اور ہوا خارج ہو گئی تو اس کو شرمندگی ہوئی تو انہوں نے اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ, یہ فرمایا کبھی آپ ذرا اونچا بولیں گی مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کی تو آپ اونچا بولیے تو دوسرے کے ایپ کو چھپانا یہ پسندیدہ ہے دوسرے کے ایپ کے اوپر پردہ ڈالنا یہ شریعت میں مطلوب ہے تو یہ ہے یہ مطلب ہے رعایت کا اور یہ اتنی اچھی صفت ہے اتنی اچھی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کی تعریف یہ فرمائی کہ جو جو اس سے ہی کیسے کرے گا نا تو اللہ اس کے جو حشر کریں گے وہ ایسے کریں گے کہ اللہ چاروں طرف پردے لگا دیں گے آڑ لگا دیں گے اس بندے کو آڑ کے اندر بلائیں گے اور آڑ کے اندر بلا کے اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے تو نے یہ کیا تھا اللہ جی کیا تھا تو نے یہ کیا تھا اللہ جی کیا تھا اگر تو نے فلاں وقت میں کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا تھا آج میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا لہذا جا تجھے میں جنت میں بھیجتا ہوں تو اللہ ایسا انعام فرمائیں گے اللہ ہمیں بھی دوسروں کے عیب چھپانے والا بنائے اگر کسی کا عیب کسی کے سامنے کھل بھی جاتا ہے جیسے گھریلو جھگڑے خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہاں پر انسان کو خاص طور پہ اپنے غصے کو دبا کے دوسرے کے ایپ کو چھپانا چاہیے نہ یہ کہ دوسرے کے لیے اخبار بن جائیں آج ہماری صحافی کمیٹی ہماری صحافی صحافی برادری وہ اس کے اندر شدت سے مبتلا ہے اور دوسروں کے ایپ تلاش کر 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 کے دوسرے کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں بعض دفعہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ان اللہ یج ذیل متصدقین جو دوسروں کے ایپ کو چھپاتا ہے اللہ اس کو خود جزا دیتے قال هل علمتم جب یہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے تو دل پسیج ہو گیا دل نرم ہو گیا اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی ایسے بات کرنی چاہیے انسان کو کہ اے اللہ کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے ہمیں یہ تکلیف ہے ہمیں یہ پریشانی ہے اور ہمارے پاس عبادت کچھ بھی نہیں ہے جو بھی عبادت ہے بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے اے اللہ اے کہ وجی نہ بھی وضاحت مزا اے اللہ ہم بڑی نکمی سی عبادت لے کر آئے ہیں جو آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن فعو فلن القیل اللہ جی ہمیں ہمیں جو اجر دینا وہ بھر کے دینا تو جب حضرت یوسف جیسا آپ کا پیغمبر وہ اجر بھر کے دے سکتا ہے تو آپ تو یوسف کے رب ہیں آپ تو یوسف کو پیدا کرنے والے ہیں آپ تو یوسف کو کرم کی بھیک دینے والے ہیں آپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے یہ چیز سنا تو ان کا دل پسیج ہوا اور دوسری بات یہ تھی جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اگلی آیات میں اشارہ ہے کہ بھائیوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ حضرت یوسف ہے یا پھر ان کے والد کو اندازہ ہو چکا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف یوسف نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا وہ اخی ہی اور اس کے بھائی بھائی کے ساتھ کیا کیا اس ان تم جاہلون کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم تم اس وقت تو بہت اکڑ رہے تھے اس وقت تو بہت اونچے تھے اور ابھی تم گر رہے ہو تو بھائیوں کو جو حالت تھی اس حالت کے موافق کی جو جملہ ہے قالو انہوں نے کہا ان کا لنت یوسف کیا آپ ہی یقیناً یوسف ہیں آپ دیکھیں اردو زبان میں یہ کوئی جملہ نہیں ہے کیا آپ ہی یقیناً یوسف ہیں 
یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کو سامنے والے کے بارے میں شک بھی ہو اور سامنے کے بارے میں والے میں گمان بھی ہو یقین بھی ہو اور گمان کا درجہ اوپر اور نیچے ہوتا ہے تو کبھی اوپر ہو کبھی نیچے ہو کہ ہاں یہ یوسف ہے ہاں یہ یوسف نہیں ہے ہاں یہ وہ ہے ہاں یہ وہ نہیں ہے تو انسان ایسا مشکوک قسم کا جملہ بولتا ہے کہ جس میں سوال بھی ہوتا ہے استفہام بھی ہوتا ہے اور جس میں یقین بھی ہوتا ہے حالانکہ یقین اور سوال اکٹھے نہیں ہوتے عام طور پہ یقین اور سوال اکٹھے نہیں ہوتے بھئی کیا وہ کیا, کیا میں بیمار ہوں انسان کو یقین اور تو انسان ایسا ایسا بولتا ہے جب اس کو شک ہوتا ہے لیکن سوال اور یقین جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا جملہ بنتا ہے جو عام طور پر نہیں بولا جاتا کیا میں بیمار ہوں جب انسان کو شک ہوتا ہے تو انسان بول دیتا ہے لیکن جب شک یقین کے درجے میں ہو تو وہ وہ ترجمانی تھوڑی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے قالو انکا لانت یوسف انکا لانت یوسف کیا یقینا تم ہی یوسف ہو اچانک سے یہ سوال کہاں سے اٹھ گیا اچانک سے نہیں تھا کرینا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو شک ہو چکا تھا کہ یہ یوسف ہے کہ پورے کنان والوں میں سے ہمارے ساتھ کچھ الگ معاملہ الگ برتاؤ کیا جا رہا ہے کالا انا یوسف ہوا ہادا اخی کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور فوراً فوراً بات پلٹی فوراً بات پلٹی جب کوئی سامنے اقرار جرم کر لے یا شرمندہ ہو تو فوراً بات کو پلٹنا چاہیے نہ یہ کہ اس کو شرمندہ کرے قد من اللہ علینا اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور ان نہ میں یہ تقی و یسبیر یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ ہوا تھا اور اللہ نے مجھے جتا دیا اور میں آج دیکھو کہاں بیٹھا ہوں ان نہ میں یہ تقی و یسبیر یہ تو اس کے لیے ہے جو کہ تقوی سے رہے جو کہ صبر سے رہے ان فعین اللہ اللہ یوگی و اجر المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا تم لوگ بھی نیکی کرو تو تمہیں بھی ایسا اجر مل جائے گا فوراً بات کو پلٹ دیا قالو اور انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرک علینا اللہ نے تجھے ہمارے اوپر فقیت دی ہے وَإِن كُنَّا لَخَاتِعِينَ اور بے شک ہم خطا کار ہیں حضرت یوسف بات پلٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم گندے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر, پھر وہی کرم نوازی ایسا نہیں کیا کہ عدالت میں کھڑے ہو جاؤ بھائی کو مارنے کا بھائی کو باپ سے دور کر دیا کیا میں نے قصور کیا تھا تمہارے ساتھ کیا جرم کر دیا تھا میں نے تمہارے ساتھ کیا تکلیف دی تھی میں نے تمہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ نہیں لا تصریب علیکم اليوم آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ ہوا ارحم الرحمین اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا ہے اذہبو بی قمیصی حاضا میری یہ قمیص لو اور حاضا فالقوہ علی وجہ ابی اور یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈالو اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالو یعتی بصیرہ اور اس کی آنکھیں واپس آ جائیں گی وآتونی اور وآتونی بی اہلکم اجمعین اس سارے کے سارے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلط والسلام کے بھائیوں کا اور ان کے ملنے کا بیان ہے فلم ولم فصل عیر اور یہاں سے پھر ان کے والد علیہ علیہ السلاۃ والسلام حضرت یعقوب کی واپسی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے اندر بڑے ضروری قسم کے مضامین ہے ان نہ میں یت تقی و یسبر اس کے اندر جو مضامین ہیں اور آثر اللہ علینہ ان کو نہ خواتین کے اندر ضروری مضامین ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ہم ہم اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی کا خلاصہ ان دو چیزوں کے اندر بتا دیا کہ کامیاب زندگی جس کی بھی ہوگی اس کے پیچھے یہ دو چیزیں ہوں گی کہ یہ تقی و یسبر تقوی سے رہے اور صبر سے رہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ بڑا اہم اور ضروری مضمون ہے اور اور بڑی ضروری اس کے اندر باتیں ہیں بہت ضروری پوائنٹس ہیں کہ کس طریقے سے تقوی ہوگا اور کس طریقے 
سے صبر ہوگا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے لازم اور ملزوم ہوں گے اور پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی اس پہ شاہد ہے اور بھی کئی کئی زندگیاں اس پہ شاہد ہے خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پہ شاہد ہے تو اس کا انشاءاللہ بیان ہے یہ انشاءاللہ کل تو میری کوئی تشکیل ہے اور انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے